遥相聚，后菜鸟的灿烂时代，收视不断创新高。剧中曾志乔危机重重，让网友总批判捏把冷汗。好不容易柳暗花明，却来一寸更暗的村。幸灾乐祸的玩鱼幕后小组，特地趁着咖喱店倒闭前来看最后一眼。季文凯帮我们家还了一百万，不，凯爷就是凯爷，竟然还帮我们家还债。哎，姐姐姐，你干脆以身相许，嫁给他。你的头脑怎么会这么简单啦、啊？季文凯莫名其妙帮我们家还一百万，要干嘛？我觉得事情不可能这么单纯，我先听清楚。你蛮聪明的嘛。咖喱店的新老板居然又是炎亚纶，阴魂不散的程度就像是国中生一般幼稚。只要巧巧在那，阿布就要跟到哪。不过在这之前，让我们先来听听阿布的经营理念再说。咖喱店的新老板，<笑>大概不到三十平，咖喱店，<笑>桌子也在一二三四五六，大概五桌左右而已。其实今天气氛是有点凝重的，我们不能这样太搞笑，对不对？还好吧。OK， 咖喱要倒嘞，倒就倒、啊。因为你不，他们不知道你要来救他们，对不对？我要开我 SPA 馆。<笑>真的吗？<笑>私人招待所。他殊不知，一个温馨的小店要变成我这个呃纸醉金迷、花天酒地的招待所。真的哎。对，各的各个老板最最喜欢做的就是招待所，里面私藏了很多红酒，然后一拍手就有妹跑出来。哎、欸，你不是试着拍拍看。<笑><笑>怎么只有这种的？哎<笑>、欸，如果你拍手，自己出现这种，你再拍一遍。哈<笑>我也跟他不是第一次、啊。他演跟大兰哥也不是。不是，我演过他女朋友的爸爸。他都是我女朋友的爸爸。谁<笑>说的？你现在是谁啊？不是，我是女朋友。你现在不是我女朋友啊？到那里啊？你身上有几个字我都知道，哪几个？几个？哇、啊！这里有一个，最隐秘也在哪里说？你说说看，你不知道，你说出来，干嘛留？他留？我最好是能讲、啊，没有办法接受你们在他面前讨论这么。我就算知道你最隐秘的字在哪，我也不能讲、啊。你说出来，他就给我们看那个地方，好不好？<笑>我有一个自称的，在很私密的地方。该不是？我不想吃。是什么头上吗？手指头上面或什么？因为我记得我手指头不是，这也是真的，你讲跟那个真的没有，这玩云闹那么极限。你讲啊，我没讲，他没有极限啊。我可以讲，还可以看的。哇塞！你讲完，我不想知道，我没有。我也没有想要讲。你要讲话，我不想。我怕每次看到你要讲那个那个字。为什么你们现在好像仿佛有画面一样？因为不讲，我都会真的以为在忙。你为什么要往下看？调皮的阿布乔乔居然盘点了身上有几颗痣，还好这次不用再聊国红痣了。只是没想到严亚伦最爱乔乔的这里。你看我看到这颗痣，我从小玩到大的，它是我的最佳玩伴。啊，这是什么？对，三的时候，那三有感受到那颗痣这几年来的成长？有，有变大，而且变秃了。你白是秃的，好像。以前我都说，哎，秃要看医生哎。我以前玩不腻，就是说，哎，这是小西瓜痣。他说是苍蝇，苍蝇对吧？女明星是可以治，为什么女明星不能有痣？都女明星连痔疮都可以有，你该不会真的有吧？不，还要再照。但是你有看过他卸妆的时候吗？卸妆的时候也还好、啊，也还好。痘痘就这样，对我们俩就痘子在那，痘子情侣档。哎，我们实在是很难不长痘痘。对啊，因为工作那么。对啊，你你来你来。<笑>可能这时候假设观众有说，我就是不想痘痘痘痘这样。那你来当明星啊？我看你没有痘子，能不能当女主角？告诉你，干嘛这样？不好意思，我不是，对不起，对不起，开玩笑。好哟，你们不要乱呛观众啦，他们可是我们的衣食父母，如果害他们吓到转台怎么办？好，你身材很好，哎呦，遗传遗传基因，从不遗传，难道是遗传爸爸吗？遗传遗传基因，没有有在练遗传基因。你干嘛顺他的话讲？对你不要被他拉着走啊！我是硬的，开玩笑，他是硬的。废话。就是这么可爱，有淘气的老爸，调皮的弟弟，配上个性倔强不服输的曾之乔，这也难怪遇上什么困难都能想尽办法解决。不过为了这一百万的债务，巧巧可是要到阿布家做牛做马。
你干嘛一直偷看我啊？你不看我怎么知道我看你啊？我是在看你有没有在专心。来到阿布家还债的乔乔可是什么都得豁出去了，一下子要帮忙打扫清洁，一下子又要替执行长读书，只能说这一百万想顺利还完，还有很长的一段路要走。你干嘛一直偷看我？你不看我怎么知道我看你？你是不是在专心啊？我是在看你有没有在专心而已。哎，你既然知道我看你的话，表示你一定能读完。我来考你，第二张比尔盖茨的中国史。我就看那个同学，你自己看那个，对看。没有，没有，就是你先跳，我看一下，你看，这好像可以跳很久。你有可以 catch 到那个地方。到底谁先 catch 谁？好，可惜刚刚没有踩到我们的一肩。哦，就是一吵就可能吵半小时。对啊。他可能怕进复读有。本来这真，真实情侣，还跟我吵太大。真实情侣吗？对啊。就是说是你先这样，所以我才这样的。那如果你不先这样，他为什么不要这样？真吵！我又是，我是讨厌他的耐心。这一切都是课程。大家不是说很爱上那种心灵成长课程？我是卡外机。<笑>这个应该没有讲过吧？没有讲过，大家会被抓去了。对，大家会发现。那粉丝其实蛮用心。连郭宏志都让我发现。郭宏志这么这么无聊，还可以重复讲。不是这么明显的感觉，可以用两次。我想用在不同的人身上，搞不好有不同的效果。活泼的阿布不管有没有镜头，再都炒作自己。为了幕后花絮，可是什么都说，什么都不累，什么都说，什么都不累。而另一旁的巧巧也感受到这股压力，居然大胆放话，愿意以拖成名。乍看一下其实蛮性感的，有吧？是认真的吗？就穿这种厨房的这种小小，他就是不知道我们什么，然后就一挤出一句，先开一个头，就是我是想说穿这样诱惑执行长，后面就不用还钱。这样有什么？这样到底？请问你今天哪边是？你脱？到底哪里诱惑？人家他现在流行的是不脱的那种。他有，他有我。讲话超直接的巧巧，碰上什么都能玩的阿布，果然让每次的幕后花絮都差点要比整片还精彩。究竟在剧中关关难过关关过的巧巧，还会碰上亚伦，丢出什么样的无理取闹难题？那就请继续锁定后菜鸟的灿烂时代。对了对了，玩鱼幕后小组也会随时出动，帮你们捕捉漏网镜头哟。今天一整天的花絮，大家还喜欢吗？我是今天的花絮主持人亚伦。如果大家喜欢的话，请继续锁定完全娱乐，带给你更多更好笑、比主戏还要主戏的花絮。完全娱乐，关少文、宋兆博独家报道。